ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో త్వరలో ఒక కుదుపు రాబోతుందా ఇదే ఒక ప్రశ్న ఆ కుదుపు ఎలా ఉండబోతుంది అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం ఖాళీ అయిపోబోతుందా అంటే మొత్తం ఖాళీ అయిపోవడం మీన్స్ ఉన్నది ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలే కాబట్టి ఆ ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యే నుంచి ఒక ఎమ్మెల్యే ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేసారు కాబట్టి ఇక మిగిలిన ఇరవై రెండు మందిలో ఎంతమంది బయటకు వెళ్ళిపోబోతున్నారు అనే దానికి ఒక క్లారిటీగా దుబాయ్లో ఒక వేదిక వచ్చింది ఒక వేదిక అయింది దుబాయ్ మొత్తం ఆ దుబాయ్లో జరిగిన ఒక నిశ్చితార్థం వేడుకలో నిశ్చితార్థం ఫంక్షన్లో అది కూడా సీఎం రమేష్ కుమారుడు నిశ్చితార్థం ఫంక్షన్లో ఈ డీల్స్ అన్నీ జరిగాయి అనేది ఇప్పుడు ఒక వైరల్ అవుతున్న అంశం అది ఎంతవరకు కరెక్టా కాదా అనే విషయం పక్కన పెడితే వాస్తవానికి ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఎందుకంటే గతంలో ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీతో మంచి అనుభవం ఉంది ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న అలాగే ఆయనకున్న ర్యాపో ప్రకారం ఆయన ఆయనకున్న పరిచయాల ప్రకారం మొత్తం అటు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఎంపీలు అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు అన్ని పార్టీలకు చెందిన వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవడం అది కూడా చాలా అట్టహాసంగా జరిగింది కాబట్టి నిశ్చితార్థం వేడుక మామూలుగా ఏం జరగలేదు ఒక పదిహేను స్పెషల్ ఫ్లై ఫ్లైట్లలో ఇక్కడ నుంచి అందరినీ దుబాయ్ తీసుకెళ్ళడం అక్కడ నిశ్చితార్థం వేడుక చేశారు దాదాపు ఇరవై కోట్ల వరకు ఖర్చు పెట్టారంట ఆ నిశ్చితార్థం వేడుకకి ఓకే అది ఆయన వ్యక్తిగత వ్యవహారం కాబట్టి అది పక్కన పెడితే అక్కడ జరిగిన రాజకీయాలు అక్కడ జరిగిన డీల్స్కి ఆ నిశ్చితార్థం వేడుక వేడుక ఒక వేదిక అయ్యింది కాబట్టి ఇప్పుడు అది ప్రచారంలోకి వచ్చింది అయితే అక్కడ ఎలాంటి డీల్స్ జరిగాయి అంటే ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న ఇరవై రెండు మందిలో దాదాపు పదకొండు మంది ఎమ్మెల్యేలు అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలతో చర్చలు జరిపారు భారతీయ జనతా పార్టీలతో మాట్లాడారు నేతలతో మాట్లాడారు ఏంటి వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏంటి అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ తీసుకున్నారు అదే సమయంలో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వైఎస్ఆర్సిపిలోకి వెళ్లే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు అనేది అక్కడ వాళ్ళ మాటలను బట్టి అర్థమైంది అంటే ఓవరాల్గా అది కూడా అతి తక్కువ నెలల్లోనే ఎందుకంటే ఎవరి పార్టీ సిద్ధాంతాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి కాబట్టి టూ బై థర్డ్ మెజార్టీతో బీజేపీలోకి వెళ్ళాలి ఒకవేళ వెళ్ళాలనుకుంటే అలాగే వైఎస్ఆర్సిపిలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఖచ్చితంగా రాజీనామా చేసి వెళ్ళాలి లేదంటే ఒక కొత్త మార్గం చూపించారు కాబట్టి వల్ల నేను వంశి అలాగా సస్పెన్షన్ వే వేటు వేయించుకుని అనర్హత వేటు వేయించుకుని అయినా బయటకు రావాలి కాకపోతే బయట ఇండిపెండెంట్గా ఉండి వైసీపీకి మద్దతు ఇవ్వాలి ఏ జరిగినా ఫైనల్గా రేపు జరగబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందే ఒక కుదుపు అయితే జరిగిపోద్ది ఆ కుదుపు ఎలా ఉంటుంది ఏ పార్టీలకు కలిసి వస్తుంది ఏ పార్టీకి నష్టం వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అందుతున్న సమాచారం లేదంటే అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు బేరేజ్ వేసుకొని చూసుకుంటే కనుక తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎక్కువగా ప్రమాదం పొంచి ఉంది అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సారాంశం అంటే ఇప్పుడు అంటే ఉన్న వాళ్లలో ఇరవై రెండు మందిలో ఒక ఎనిమిది మంది ఏడు నుంచి ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీలోకి వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు ఒక పది మంది ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళేందుకు ఆల్రెడీ పావులు కదుపుతున్నారు ఆ దిశగా కొన్ని వ్యూహాలు అయితే రచిస్తున్నారు అనేది అక్కడ దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన అక్కడ ఒక మీటింగ్లో వచ్చిన ఒక క్లారిటీ అనమాట అయితే ఎవరు వెళ్తారు ఏంటి అనేది ఇంకా పేర్లు అయితే బయట పెట్టట్లేదు కాకపోతే ఇప్పటికే కొంతమంది ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారో ఎవరైతే భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్దలతో టచ్లో ఉన్నారో వాళ్ళని బట్టి అంచనా వేసుకుంటే ఎవరు వెళ్తున్నారు అనేది ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఓవరాల్గా ఈ ఢిల్లీ సారీ ఢిల్లీ వెళ్ళి ఇప్పటికే ఢిల్లీ వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ గంటా శ్రీనివాసరావు వంటి నేతలు బీజేపీ పెద్దలతో టచ్లో ఉన్నారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు రాజకీయ పరిణామాలు మారిపోబోతున్నాయని కొద్ది రోజుల క్రితమే వార్తలు వచ్చినాయి కాకపోతే అఫీషియల్గా ఆయన ఇంకా మారలేదు కాకపోతే దాన్ని ఎలాగనే ఖండించలేదు కూడా నేను వెళ్ళట్లేదు ఆయన చెప్పి అని చెప్పిన దాఖలాలు లేవు సో ఈ నేపథ్యంలో ఓవరాల్గా ఇప్పుడు క్లారిటీతో అయితే ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న నేతలు ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి వేరే వారే వేరే నేతలు కానివ్వండి అంటే వేరే వాళ్ళతో పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోతేనే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్న ప్రతిపక్ష హోదా పోతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా ఖాళీ అయిపోతుంది అనేది ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ ఎమ్మెల్యేల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు ఓవరాల్గా దుబాయ్లో జరిగిన డీల్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక మరొక నెలలో మాత్రమే ఈ కుదుపు అది కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందే తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది ఉన్న నేతల్లో సగం మంది కొంత అంటే దాదాపు ఏడు నుంచి ఎనిమిది మంది వైఎస్ఆర్సిపిలోకి చేరిపోతే సుమారు పది మంది ఎమ్మెల్యేల వరకు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిపోబోతున్నారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అది మరి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది మనం ఒక నెల అయితే
वन लाइन ऐप डाउनलोड चेस कोडी वन लाइन इट्स फॉर एवरीवन